Assalamu alaikum hello everyone welcome back na karibu tena Shuna Kitchen na video yetu hii pia itakuwa ni ya collaboration kati yangu mimi na mwenzangu Suhaifas Food ambapo utaweza kuona aina mbili ama recipe mbili za banzi za kuku moja kutoka kwa Suhaifas Food na nyingine kutoka kwangu Shuna Kitchen nitaweka link kwenye description box ambayo utaweza kukuchukua moja kwa moja kuona video kwenye channel ya Suhaifas Food please usiwache kuangalia Mahitaji yetu ya leo itakuwa ni unga wa ngano, vikombe viwili. Unaweza kufanya vipimo mara mbili ambavyo nimefanya mimi. Vile vile tutatumia maziwa ya unga nusu kikombe, lakini kama huna maziwa ya unga, nitaelezea unaweza kufanya nini. Nimetumia na chumvi kidogo pamoja na baking powder nusu kijiko kikubwa. Changanya vitu hivyo viwili kama mnavyoona na uweke pembeni. Kwenye bakuli nyingine nafasi weka maji ufugufugu um, kikombe kimoja kasrobo hamira nusu kijiko kikubwa vile vile nimeweka mafuta ya kupikia kijiko kimoja kikubwa pamoja na sukari kijiko kimoja kikubwa vile vile nimetumia yai moja lakini kama hutumii yai si lazima unaweza kuka usiweke Changanya vizuri mchanganyiko wako na kama hukutumia maziwa ya unga basi wakati wa kuweka maji badala kuweka maji unaweza kuweka maziwa ya maji baada ya hapo changanya na unga wa ngano ambao ulichanganya na vitu vingine vizuri na ufanye donge lako donge lako baada ya kushikana litaweza kuonekana kama lina nata Unaweza kutumia mkono ama mashine kukanda unga wako mpaka uwe mlaini. Weka donge lako kwenye bakuli ambalo umeshalipaka mafuta, funika na weka pembeni liumuke kwa muda wa nusu saa ama mpaka liwe mara mbili. Na hapa niko na kuku wangu ambaye nitapikia banzi. Nimetumia kidari cha kuku kiasi robo kilo, nimemkata mdogo mdogo sana chumvi kiasi pamoja na um, spices ambazo mimi nimeweka um, all purpose seasoning nusu kijiko kidogo pilipili manga kiasi unaweza kukisia kulingana na unavyopenda curry powder kijiko kimoja kidogo bizari ya pilau kijiko kimoja kidogo um, kitungu saumu tangawizi kijiko kimoja kikubwa na vile vile nimeweka hoho mchanganyiko wa rangi. Nimetumia frozen hizi hoho lakini unaweza kutumia fresh hizi katikate na kama huna za rangi tofauti unaweza kutumia rangi moja tu kama ni ya kijani ama nyekundu lakini unapokuwa na rangi zote um, inapendeza zaidi. Mpike kuku wako kwa muda kiasi na baada hapo weka um, tomato puree kiasi ya kijiko kimoja mpaka viwili na kama mlivyoona kuku wetu hatukuweka maji kwa hiyo hakikisha una um, mpika kwa moto wa kiasi sana ili asiungue na baada ya kuiva kuku wako kama utapenda kumkamulia ndimu unaweza na hakikisha akisha kuiva awe kakauka kama hivi mnavyoona Weka pembeni apoe na sasa hivi donge letu la unga limeshaumuka vizuri kama mnavyoona. Weka ama nyunyiza unga sehemu yako ya kufanyia kazi na uweke donge lako. Unaweza kulikata donge lako mara mbili au kama sehemu yako ya kufanyia kazi ni kubwa na um, inatosha unaweza kufanya mara moja na baadaye ukakata. Sukuma donge lako refu na pana kiasi. Um, upana wake ama wembamba wake ambao tutauhitaji ni sawa na um, kama donge lako la chapati kama unaona donge lako la chapati unene wake ndio linatakiwa liwe kama vile na nitatumia kifaa cha kukatia pizza kukata donge langu 
lakini unaweza kukata kwa kisu ni okay nafanya um, alama kama hivi mnavyoona lakini usifikishe mwisho kama mnavyoona nime um, nikifikisha nikikaribia mwisho na kuwa naachia na naendelea na nimegawa donge langu mara mbili kama mnavyoona lakini kama nilivyosema kama donge lako liligawa mara mbili hutohitaji kukata mara mbili kama ulisukuma lote kwa pamoja basi baada ya kusukuma utatakiwa kuligawa mara mbili baada hapo weka um, kuku ambaye ulimpika um, kuna wale ambao wanapenda cheese hapa unaweza kuweka cheese lakini si lazima baada ya kukunja weka kwenye sufuria ama tray ambayo umeshaipaka mafuta ama siagi na fanya hivyo kwa donge la pili au kama utakuwa na donge la tatu na la nne na yote yaliyobaki baada hapo sehemu ya pili ambayo tutaweka kwa vile sufuria letu ni la amduara sehemu ya pili haitokuwa kubwa kama ile ambayo tuliweka mwanzo kwa hiyo nimetumia uzi kupima sufuria sehemu ambayo imebaki na nitapima donge langu ili nijue na kata vipi pima sufuria na baadaye upime um, unga wako na ukate sawa sawa na kama vimebaki um, vipande vikubwa ama vipande vingi basi usijali unaweza kuvipanga kwenye sufuria ama tray ukavi oka pembeni um, kama hivi mnavyoona nimeviweka pembeni um, nitaviweka kwenye tray tofauti ni vichome Um, siku viweka kuku kwa sababu nilijua sito vipikia vyote lakini still nilivioka nili weka kwenye sufuria lako na tumia mkono kufunga sehemu yoyote ambayo ipo wazi funika na wacha yumuke kwa muda dakika 30 ama mara mbili yake baada ya kuumuka hapa niko na kiini cha yai pamoja na maziwa ya maji kijiko kimoja changanya vizuri na upakaze banzi lako ama unga wako kama hivi mnavyoona hakikisha umeshawasha oven moto 180 dakika 15 kabla na uchome ambanzi lako dakika 35 mpaka 40 inategemea na tray ulotumia inategemea na ukubwa wa banzi lako baada ya kuiva lipakaze siagi ama mafuta juu na likisha kupoa likate kama mnavyoona banzi letu limeshawiva limetoka vizuri na ni tamu linanukia vizuri na kama mnavyoona ni laini sana asante sana kwa kuangalia i hope umependa hii video na mtajaribu please msiwache kuangalia video nyingine ya mwenzangu so high fast food nitaweka link kwenye description box kama wewe ni mpya kwenye channel yangu hakikisha Um, una subscribe kwenye channel yangu ili kupata video zote mpya ambazo nitakuwa naweka please like hii video comment na share na marafiki zako